ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எங்கள் வீட்டு கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் சுட சுட மைசூர் பாக்க செய்யலாம் இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மைசூர் பாக்கு வந்து கரெக்டான ஷேப்பில் கரெக்டான பதத்தில் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து வீடியோ வந்து முழுசாக பாருங்கள் நான் எல்லாமே மெஷர் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த அளவு வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா இது போல் வந்து உடையாமல் ஷேப் மாறாமல் கிடைக்கும் மைசூர் பாக்கு மைசூர் பாக்கு வந்து சின்ன அளவில் தாங்க செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கிலோ கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக நான் வந்து மெஷர் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன் ஒரு கிலோ கடலை மாவுக்கு மூணு கிலோ ஜீனி வந்து எடுக்கிறோங்க இது கரெக்டான அளவு ஒரு அகலமான நல்ல இரும்பு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு லிட்ரு தண்ணி ஃபஸ்ட்டு சேர்த்து அது கொதித்ததுக்கப்புறம் சர்க்கரையை போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கிலோ கடலை மாவு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஒரு கிலோ கடலை மாவுக்கு ரெண்டு லிட்ரு வந்து ரீஃபண்ட் ஆயில் ஊற்றினீங்கன்னா மைசூர் பாக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இது வந்து சாஃப்ட் மைசூர் பாக்குங்கிறதுனால நம்ம ரீஃபண்ட் ஆயில் ஊற்றி இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வந்து ஊற விட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு பிறகு நம்ம வந்து கடலை மாவும் அந்த ஆயிலும் வந்து நல்லா கரைகிற மாதிரி கட்டிப்படாமல் நம்ம வந்து சக்கரை பாவில் ஊற்றுறதுனால கட்டிப்பட்டு போச்சுன்னா மைசூர் பாக்கு வந்து நல்லா கரெக்டான பதத்துக்கு வராது அதனால் நல்லா கை விட்டு நல்லா கரைச்சிக்கிடலாம் தோசை மாவு பதத்துக்கு அரைச்சிக்கோங்க நான் வந்து கடலை மாவை வறுக்கலை பச்சை கடலை மாவு தான் ஆயில் வந்து சூடு பண்ணலை அப்படியே டைரெக்டாக வந்து பேக்கெட்டை பிரித்து தான் ஊற்றியிருக்கேன் அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சக்கரை பாவை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு எப்படி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த சக்கரை பாவை தொட்டு பாருங்கள் இப்படி கையில் தொட்டிங்கன்னா அப்படி நூல் மாதிரி வரும் இது கரெக்டான பக்குவம் இந்த அளவுக்கு வந்து சக்கரை பாவு ரெடி ஆனால் போதும் நம்ம கரைச்சி வச்ச அந்த மிக்சரை வந்து கடலை மாவையும் ஆயிலையும் வந்து நம்ம சேர்த்து கரைச்சி வச்சோம் இல்லையா அந்த மிக்சரை இதில் ஊற்றி சக்கரை பாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கைவிடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருங்க கட்டி பிடிச்சிடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருங்க தீயை வந்து மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க இது போல் கிண்டிக்கோங்க நம்ம ஒரு கிலோ கடலை மாவுக்கு அஞ்சு கிலோ மைசூர் பாக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து கடாயில் ஒட்டாமல் நம்ம கிண்ட சைடுலாம் போகுது பாருங்கள் இது வந்து கரெக்டான பக்குவம் இப்போ வந்து ஸ்டவ்வை விட்டு இறக்கிக்கலாம் மைசூர் பாக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு லாஸ்ட்டாக வந்து கால் லிட்டர் நெய் சேர்த்துக்கோங்க லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம நெய் சேர்க்கறது ரொம்ப மனமாக இருக்கும் அதுக்காக வந்து நம்ம நெய் சேர்க்குறோம் இதையும் வந்து ஊற்றி நல்ல ஒரு கலர் கிளறி அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரைக்கு மாற்றிக்கிடலாம் அடுப்பை விட்டு இறக்குனதுமே நம்ம நெய் சேர்த்தோம் இல்லையா நெய் சேர்த்த உடனே வந்து இன்னொரு ட்ரெயில வந்து நெய் சேர்த்து ஃபுல்லாக எல்லா இடமும் படுற மாதிரி நீங்கள் நெய் தடவிட்டு உடனே தூக்கி அதில் ஊற்றிடுங்க கொஞ்சம் நேரம் வச்சிங்கன்னா சூடு ஆறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ண வராது அலோவ் பண்ண வராது அதனால் உடனே ஊற்றிடுங்க மைசூர் பாக் மிக்ஸை வந்து நம்ம இன்னொரு ட்ரேக்கு மாற்றி கரெக்டாக பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இந்த அளவுக்கு செட்டாக இருக்குது இதை கட் பண்ணிக்கோங்க அளவோட மைசூர் பாக்கு வந்து கட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தாங்க கட் பண்ணுவாங்க வேறு ஷேப்பில் எல்லாம் கட் பண்ண முடியாது இது போல் கட் பண்ணிக்கோங்க மைசூர் பாக் மிக்ஸை வந்து நம்ம சின்ன ட்ரேக்கு மாற்றி கட் பண்ணோம் இல்லையா கட் பண்ணி பதினஞ்சு நிமிஷம் சென்று பெரிய ட்ரேக்கு மாற்றி அதை எடுங்க கரெக்டான ஷேப்பில் வந்து கிடைக்கும் இந்த அளவீடை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அதுக்காகத்தான் நான் வந்து எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு இது போல் நீங்கள் மைசூர் பாக்கு செய்யுங்க சூப்பராக வரும் இந்த வீடியோ பாருங்கள் நான் வந்து மைதா பருப்பி எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வேணும்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் வீட்டுக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மைசூர் பாக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ